我的天哪，竟然有人在僵尸盲盒里抽到了黄金僵尸手链，戴在手上太酷炫了，真不可思议！植物大战僵尸的盲球里竟然有这么酷炫的僵尸手链、啊，我好想要啊！要是有个顶上僵尸手链，我肯定是顶上僵尸。最主要的是这个僵尸手链看着轻的，嗯，想一想就有点激动。但我这小卖部看起来有没有卖的？宝子们，我们回来啦！一颗植物大战僵尸球竟然只有九十九块钱，姐，你怎么就买了一颗呀？我怎么办啊？谁说我是买了一颗啊？今天我土豪一把，我只买了一颗，果然买了两颗、三颗、四颗、五颗、六颗。哇，姐，你怎么这么大方呀？还不是因为那个黄金僵尸手链太诱人了。今天、啊、我可是抱着必冲的决心买的。老夫子话不多说，我先来抽一个。小伙伴们，你们快看，这个窝瓜跟我衣服上的颜色一样哎！你们知道这个僵尸叫什么名字吗？我怎么没见过呀？不管了，来打开这个球。嗨，呜，这个是什么呀？拿出来看看，盲球里面装盲盒，这是什么骚操作呀、啊？怎么里面还是个盒子呀？找出来看看，是个罐头。这个罐头要怎么打开呀？这也打不开呀。这里有个小机关哎，咱们来按一下看看。哦，吓我一跳，这是个小僵尸啊！姐，给你看个好东西，这个按钮，你快按一下。按一下会怎么样？啊、你想吓死我啊？这是什么东西啊？这是你买的盲球里面抽出来的呀？就这？不是吧？怎么会有位人就这点东西啊？我该不会又给小卖部老板坑了吧？嘿，嗯，果然是有一个盒子，其他什么东西都没有啊。喜欢的包菜吗？它一下子就能打爆好多僵尸的头脑。我看，拿出盒子，感觉比之前的要重哎，说不定能抽到手链呢。我已经迫不及待了，赶紧打开看看。哇、嗯，这怎么有黑色的关节呀、啊？扒拉出来，哇，竟然是黑金扒的，这也太帅了吧！赶紧戴上看看。可是我的手指太粗了，都戴不进去。不过效果还是蛮好的嘛。对了，这里面还有个小罐头呢。这次我可不会被你吓到了。嗨，竟然是豌豆射手哎，好 Q 萌啊！现在还有三个球，抽哪个好呢？那就你吧。这一上面可是我最喜欢用的爆炸大皇冠，这说明啊，这里面肯定是个厉害的东西。嘿，哇，哎，这里面怎么没有奇怪的棉花了呀？连小熊都没有，只有一个木盒子。木盒子里面该不会有黄金手链吧？赶紧打开来看看。嗨、啊。啊这个还是比较有戏的，要不看这个？这个顶起来，好像真的还挺重的呢。哎，就抽它了。小伙伴们，你们知道这只僵尸是哪个宇宙里的僵尸吗？这个窝子我是最不喜欢的，每次都让僵尸啃掉我的大脑。嘿，啊，小盒子，抽！嗯，哦，我看见了，我的天哪，这个肯定是黄金的。哎，我也太幸运了吧！这个黄金僵尸链看起来就傻傻巴巴的，赶紧戴在手上。一金必赢，这个效果也太好了吧！万圣节带上他们出门，可拉风了。来看看这个小罐头里是什么，千万不要是吓人的僵尸！我按，是雪怪僵尸。这种僵尸最讨厌了，还一个眼睛大，一个眼睛小呢。姐，我好羡慕你啊！你竟然真的抽到了黄金手链，这一波真的是一赚不赔啊！既然我已经抽到了黄金手链，那剩下这颗球，我就决定啊，把它们送给小粉丝们。想要这颗球的宝宝们，记得在评论区抽一波《植物大战僵尸》，抽一位幸运。宝宝送给你！我的天哪，你吃过这种怪嘴糖吗？有个小伙子在里面发现了一排奇怪的牙齿，还有一个超迷你的雷神之锤。据说等到天黑之后，这只雷神之锤就会突然变超大，拥有了它就可以随意召唤各种雷电，真的太神奇了！怪嘴糖里竟然有迷你版雷神之锤！最主要的是它还能变成超大的，不用用它就可以召唤雷电啦！怪兽中有没有同款怪嘴糖？我先说哪个呢？是美拉丽丽人。嘿，里面果然有一排大牙齿。哎，妈耶，还是个蓝嘴唇。后面这个应该就是钻石糖吧？除了这个嘴唇糖，里面啥都没了。这个没抽到没关系，咱们再来一个美国队长吧。
一起来看看这帮美国队长里藏了什么，跟封面一样的粉红色龅牙，这牙齿为啥长得还粗粗不齐呢？美国队长啥时候变成粉红色的嘴巴了？你快等一下，里面好像还有东西。哎呦，是一个迷你版的美国队长啊！这也太小了吧！我这做的好精致啊！来，把它给打开看看。行，我还头一次见到这么小的手办呢。这只美国队长长得也太迷你了吧，跟我的拇指一样大。我找到了一个迷你版的美国队长。那我也来吃个蜘蛛侠吧，这不是藏着有桂冠里的蜘蛛侠装备呢，赶紧试试。怎么跟桂冠一样都是粉色嘴唇呀、啊？这是什么？钢铁侠？这钢铁侠好迷你啊，赶紧把它拆出来。哇，这只钢铁侠也太智谋了吧，万一一不小心弄掉了就找不回来了。小伙伴们，钢铁侠跟美国队长，你们更喜欢哪个呢？这是我带这么小，那你们放大镜来看嘛，咱们试镜来说，这个蜘蛛人怎么弄掉了呀？就是蓝色的嘴唇，这上面还粘着一个糖呢，这也太恶心了吧，我都不敢下嘴了。袋子里面空空如也，我也来这个蜘蛛侠吧。OK， 是个粉色嘴唇哦。哎，这是谁呀、啊？这个手办好像是个女英雄哎，快给拯救出来！知道他是谁的小伙伴，在评论区艾特我一下哦。这帮里面怎么感觉东西有点多？就说这帮吧。嗯，粉色的吸血鬼啊，嘿嘿，里面果然有东西哦，雷神，哇塞，它竟然还有腹肌，不过这雷神手上哪没有锤子呀？能够出的锤子在其他的糖果里，没关系，就让我来帮你找一下吧。连雷神都被我抽到了，竟然抽到了雷神，那你抽到雷神战神，不是会冷了吗？那就一口气把剩下的全都出来吧。嗯，小伙伴们，你们快看，我还抽到了一个牙齿接黑的呢，快去刷刷牙了。我也发现了，果然是视频里的一模一样。这也太秘密了吧！我从来没见过这么小的锤子，竟然还是雷神战锤，真的真的，好有分量啊！真的一个一模一样的，咱们就不拆了，送给直播间的小可爱吧。话说这个迷你雷神锤，它把天黑以后还会变大吗？那我外面天快黑了，等一下我们就可以看见它变大了。可是这个雷神锤它一点变化都没有呀，哪里不对啊？哇哦，这就突然变大了，是雷神锤也太重了吧！你看它都拿不动了，这也太重了。这真的是雷神的锤子吗？听说它可以召唤雷电哎，要不然来试一下？这要怎么试啊？当然是找个人锤一下啦。这是谁呀、啊？当然是张力呀。<笑>刚才发生了什么啊？我好像不知道呀，感觉像被一道雷给击破了。我的天哪！你知道这种有发光眼的骷髅头盲蛋吗？打开来，里面居然有透明琥珀恐龙。据说，只要让它吃下发光眼珠，再摇晃几下，它就会吐出一枚困在笼子里的黄金骷髅。谁能把里面的骷髅拿出来，就可以得到花不完的黄金。真的太神奇了！竟然生出了这种骷髅头恐龙蛋，里面的恐龙竟然还透明的，只要让它吃了发光眼珠，它就会吐出一枚锁住的骷髅头。咱们赶紧拆开它，撕开外包装以后，这个笼子也太逼真了吧！它还带着海盗岩罩呢，还是打开来看看里面有什么吧。宝贝，看罗，我去，里面的东西也太多了，里面有三个不同颜色的大袋子，还有三包迷你小袋子呢。第一个，咱们就先拆这个绿色袋子吧。我撕了，把它里面的东西扒拉出来。这是什么？什么东西？好像被绿色的泡泡球给包裹起来了。这难道是恐龙身体上的某个部位吗？我猜啊，它应该是个脑袋。直接撕开第二包，里面好像也是绿色的，外面起来好像是一块绿色的橡皮泥。这里面包着的会不会是恐龙的尾巴呀？再接再厉，直接来拆第三包。我、啊、天哪，这个会不会是恐龙的头颅啊？竟然是恐龙的身体，这么大一个，我还以为是恐龙的脑袋呢。紫色的这一袋掂起来还挺沉的呢，咱们来看看里面有什么。这里面怎么乌漆麻黑的呀？你们说这黑色的液体究竟是什么东西啊？这触感也太恶心了，赶紧把恐龙的身体给拯救出来。恐龙的身体部位已经全部集齐了，赶紧把它们给组装起来。噔噔，大功告成！原来这个竟然是恐龙鲨鱼啊！看它的嘴张得有多大！你们有见过这么凶猛的恐龙鲨鱼吗？我怎么没发现什么黄金骷髅啊？要不来看看我这只吧？嘿嘿嘿，我开始眼睛冒光了，来撕开它的外包装，现在可以来把它给拆开了。我拆。
找了两年年的，各种颜色的都有，竟然还有透明色的呢，这么多色，看起来密密麻麻的，好瘆得慌呀！把这只大恐龙的腿给组装上，还有它的小尾巴，这些骷髅咱们就先放到一边去吧。不过这个大恐龙的嘴里也啥都没有啊！对了，咱们还得找到他们的眼球呢。发光眼球难道是在外壳上？嗯，没想到是真的能取下来，而且这眼球还能发光呢。